എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വെബ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർക്കും പിന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പൊ അതായത് സവാളയുടെ വില കൂടിയ നമ്മൾ എല്ലാരും വെട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ സവാള ഇല്ലാതെ ഒരു കറി ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരു സാമ്പാർ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഒരു ഒരു സവാളയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു കറി പോലും നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കാറില്ല വളരെ ചുരുക്കം പച്ചക്കറികൾ മാത്രമേ നമ്മൾ സവാള ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു വിഷയം ആയപ്പോഴാണ് ഈ സവാളയുടെ വില ഇങ്ങനെ കൂടുന്നത് അതും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു രീതിയിലാണ് സവാളയുടെ വില കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിന് മുമ്പും ഇങ്ങനെയുള്ള വിലക്കയറ്റം നമുക്ക് സാധാരണ ഒന്നും അല്ല നമുക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമാണോ മുമ്പിലത്തെ കൊല്ലമാണോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ടൊമാറ്റോയുടെ വിലയും ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഇന്നലെ എനിക്ക് ഒരു വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വരികയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് മെസ്സേജസിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഒരു ഉള്ളി വില എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്നതിലും കൂടുതലായിട്ടാണ് ഇത്തവണ നമ്മുടെ ഈ സവാളയുടെ വില കൂടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഈ ജപ്പാനിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ട്രിക്കാണിത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സാധാരണ ഒരു പത്തോ ഇരുപത് രൂപ കൂടുന്നത് പോലെയല്ല അവർക്ക് തീരെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സവാളയ്ക്ക് വില കൂടിയത് പോലെ അവർക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വില കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണിത് അതായത് അവർ ആ സമയത്ത് ഈ ഇങ്ങനെ വില കൂടുന്ന സമയത്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ പിന്നെ ഒരു മാസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കോ ഒരു മാസത്തേക്കോ അവർ പിന്നെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ പതിയെ തന്നെ നോർമലി നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും നമുക്ക് കേരളത്തിന് നോർമലി ഈ ഉള്ളി കിട്ടുന്നത് കർണാടകയിൽ നിന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കർണാടക മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ ഫ്ലഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആ അവിടെ വിളനാശം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളി കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഒരു ഉള്ളി കിട്ടാനല്ല അതായത് ഉള്ളിയുടെ വില കൂടാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വില ഇങ്ങനെ കൂടി വരാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബാച്ചിലേഴ്സിനും വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു സവാളില്ലാത്ത ഒരു കറി ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ ഇതുപോലെ തന്നെ അരി കിട്ടാതിരുന്നത് അതായത് അരിക്ക് എത്രയോ വില കൂടിയിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ അതിജീവിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതുവരെ എത്തിയത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു സവാള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒക്കെ മാതാവിൻ്റെ മാസങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവർ അത് അവർ അത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ആ മാസങ്ങളിൽ അവരെ വ്രതം നോക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക ഇന്ന് മുതൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് നമ്മളിനി സവാള ഉപയോഗിക്കുകയേ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക ഇത് ഞാനൊരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ചാലഞ്ചിൽ എൻ്റെ കൂടെ പങ്കെടുക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ എന്തായാലും ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കോ ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കോ ഇനി സവാള ഉപയോഗിക്കുകയേ ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ചാനലും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ചാനലിൽ കണ്ടു അതിൻ്റെ ചാനലിലെ പേരെൻ്റെ അടുത്ത് മറന്നുപോയി ഞാൻ എന്തായാലും ഓർമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കാം